பிருந்தாவும் மாமாவும் சேர்ந்து போலி புரட்டுறாங்க அது எப்படி வரும் இப்ப நம்ம போலி செய்யறதுக்கு மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து முந்நூறு கிராம் மைதா எடுத்திருக்கிறேன் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் மேல் மாவு வந்து பிளைனாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது கூட ஒரு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் சமையல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பரட்டிக்கணும் நமக்கு வந்து பூரி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல அதை விட அந்த மாவை விட இலக்கமாக இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பரட்டிக்கலாம் மாவு வந்து பூரி மாவோட இலக்கமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து பூரணம் வச்சு தேய்க்கும் போது நல்லா இலக்கமாக இழுத்து வரும் தேய்க்கிறதுக்கு நம்ம புரோட்டா மாவுலாம் பிசைவோம்ல அது மாதிரி நல்லா இலக்கமாக இருக்கணும் இந்த அளவு பிரட்டிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சிடணும் இப்படி எண்ணெய் ஊற்றி வச்சிடணும் மேலே அப்போ தான் வந்து மேல் மாவு வந்து காயாமல் இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் மாவு இந்த மாதிரி மாவு ஒட்டாமல் இருக்கணும் அந்தளவுக்கு பிரட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஈரத்துணி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எடுத்து இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்குறேன் நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வாங்கி நல்லா வெந்துடும் நல்லா பூவாக மலர்ந்துடணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒன்றரை கிளாஸ் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் அதனால் ஒன்றரை கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு நிறைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் வெள்ளம் தண்ணி நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்கணும் வெள்ளத்தை பாகு காய்ச்ச வேண்டாம் கரைச்சி எடுத்துக்கணும் கரைச்சிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும் எப்படி இதில் வந்து தூசி ஏதாவது இருக்கும் அதனால் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ வெள்ளத்தை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பூ மாதிரி இந்த மாதிரி வெந்திருக்கணும் இப்போ இது கூட ஏலக்காய் அஞ்சு ஏலக்காய் இது கூடவே சேர்த்து போட்டு அரைச்சிடலாம் ஏலக்காய் தூள் இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க சுத்தமாக வடிகட்டிடணும் தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இதை இப்போ வந்து நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளைக்கரிசலை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இது கூடவே அரைச்சி வச்ச கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி சந்திரமாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஹைலே வச்சுக்கோங்க கொதித்து வரட்டும் நல்லா இப்போ இது கூட கால் மூடி தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் நல்லா கெட்டி ஆகணும் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படி இருக்கட்டும் நடுவில் கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்படி விட்டுடாதீங்க அடிப்பிடிச்சிடும் பெரிய கரண்டி எடுத்துக்கோங்க சின்ன கரண்டி எடுத்தீங்கன்னா கையில் தெரிக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக வரணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி திக்காக வரணும் இந்த மாதிரி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு காமன் நேரம் ஆறிச்சுனா நல்லா வந்து பாகு வந்து இருகிடும் அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் ரொம்ப திக்கானதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகிடும் நல்லா இருக்காது அதனால் இப்படியே இருக்கட்டும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம உருண்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸில் நீங்கள் வந்து போலி போட போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இலக்கமாக இருந்துச்சு இப்போ நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சுல ஆறு ஆறு கட்டி பட்டுடும் இப்போ ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு மாவு பாருங்கள் எவ்வளோ இலக்கமாக வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து மாவு இந்த சைஸில் எடுத்துக்கோங்க வாழையில் இருந்துச்சுன்னா அதில் தட்டிக்கோங்க இப்போ என்ன வந்து வாழையில் இல்லை அதனால் நம்ம சப்பாத்தி உருட்டுவோம்ல அந்த கட்டையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க மாவு வந்து இந்த சைஸுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்படி கையிலையே தட்டி விடுங்க இப்போ இதில் இந்த பூர்ணத்தை நடுவில் வச்சுக்கலாம் இதை இப்படி எடுத்து மூடிடுங்க
எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தால் எடுத்துடுங்க நிறைய மாவாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க கையிலே தட்டிக்கோங்க கொஞ்சமாக கையில் என்ன தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி கையிலே தட்டுங்க ஃபுல்லாக பூர்ண எல்லா பக்கம் போகிற மாதிரி அப்படியே தட்டி விடுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மூணு விரல் வச்சு அப்படியே தட்டுங்க பூர்ணம் நிறைய இருக்கணும் போலியில் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லா ரவுண்டாக தட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு சுடலாம் இந்த அப்படியே எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் போலியை சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஹையில் வைக்க வேண்டாம் இப்போ இதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் சுற்றி நெய் ஊற்றிக்கலாம் மாவு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்துச்சுன்னா எடுத்துடுங்க ஃபுல்லாக மாவு நிறையா இருக்கும் இல்லைன்னா பூர்ணம் தான் நிறையா இருக்கணும் போலியில் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நமக்கு போலி ரெடி இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இனிப்பு வந்து கரெக்டான அளவில் இருக்குது நான் ரெண்டு கிளாஸ் கடலைப்பருப்பு போட்டேன் ஒன்றரை கிளாஸ் வெள்ளம் போட்டேன் அந்த அளவில் போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் வெள்ளம் சாடுப்பார் தேங்காய் பொடினா கூட ஒரு மாதிரி திகட்டிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த இது வந்து பூர்ணம் மூலி வந்து அதாவது கடலை பருப்பில் செய்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கடலை பருப்பில் செய்கிறது நல்லா இருக்கும் இதுதான் நைட் டிஃபனாக இருக்கும் இதுதான் நைட் டின்னராக இருக்கும் இதுதான் முடிஞ்சிருவாங்க ஆனால் ஏழு மணி ஆகிடுச்சு நம்மள கரண்ட் போயிடுச்சு எடுக்க முடியல நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சது ஆனால் இங்கே யார் உருட்டுறாங்க அதை காட்டுங்க வந்து ஆ போதும் இருந்தா சைடில் அப்படியே தட்டு ஓகே தேங்க்யூ பிருந்தாவும் மாமாவும் சேர்ந்து போலி உருட்டுறாங்க அது எப்படி வரும் நல்லா வரும் இது எல்லாம் அவங்க தான் செஞ்சது மணி என்னாச்சு பாருங்க மணி ஏழ்ரை ஆயிடுச்சு நைட்டு டின்னர் இதோடையும் முடிச்சு வைக்கும் போல உமா சூப்பராக செய்வீங்களா போலிய போய் நீங்க எப்படி புரோட்டா கடையில பாத்தீங்க பாருங்க இந்த இதுலயும் அப்படிதான் ஓட்ட விழுந்திருக்குது நான் நான் இப்பதான் பாக்குறேன் பாருங்க இதுலயும் ஓட்ட விழுந்திருக்குது அமைதியா தான் ஓடிச்சு என்ன தொட்டுக்கு போறோம்
நீ சாப்பிடுங்க சரி இருக்கா நல்லா இருக்கா நல்லா சூப்பராக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கன்னு சொல்லிடுங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க சொல்லுங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க கமெண்ட் சொல்லுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேம்மா ஓகே நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸோ சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய கேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷோட திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ